ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺലി അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിഫറൻസിയേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം കൺ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലായ്സ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബട്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി നീ നോട്ട് ഇംപ്ലായ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡ് സെഡ് എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്താവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതെപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണേ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്താവുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഓൺലി അറ്റ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഇതിന് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സിലൊന്നും ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എക്സാമ്പിള് കണ്ടിന്യൂറ്റി need not imply differentiability പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സീറോയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റിലല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലിമിറ്റ് Z tends to zero, f of z minus f of zero divided by z minus zero എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണ് മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുക സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ ഇതിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ മോഡ് സെഡ് സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് അതായത് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സീറോ സീ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ഇത് എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റുകൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ ആ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് പാത്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഞാൻ ലിമിറ്റ് സെറ്റൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മാനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മാനസ് സീറോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പാത്തെ എടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇവിടെ ഏത് പാത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇനി നിങ്ങൾ വൈയിലൂടെ എക്സിലൂടെ ഒക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെക്കാം സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഈ സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം സിൻസ് സെഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ ഏ ടെൻസ് ടു സീറോ ആസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ടെൻസ് ടു സീറോ ഇൻ എനി മാന
z not equal to zero इला हम कहने देते काम let z equal to x plus i by okay अब वो नमले delta z डो इन दा बिरा delta x plus i delta y इन्हें तो नमले दी दा मधी टेंडर लिमिटेड का इसलिए ये लाना पड़ेगा अरे में डी टा कंसीडर f of z plus delta z minus f of z divided by delta z which is equal to नमले डा फंक्शन इन दा इरनो f of z equal to mod z square आना ओके okay, f of z plus delta z इन दे बिरम z plus delta z इन दे mod z f of z equal to mod z square आना function so f of z plus delta z नो नाले modulus of z plus delta z the whole square minus mod z square divided by delta z इन्हें नमक इधर नहीं होना expand ये आम अदरे मुंबा नमक z दम delta z दगुनो कोड का x plus i y plus delta x plus i delta y minus uh, sorry इधर नहीं नहीं था whole square minus x plus i y the whole square divided by delta x plus i delta y okay नमक real part name imaginary part name नो रिमिच जाएगा x plus delta x plus i into y plus delta y whole square minus x plus i y all square divided by delta x plus i delta y ok இன்னி நம் கரையின் காரியிந்தா modulus என்தா நம் கரையால் modulus of z என்தான இது modulus of x plus i y என்தான that is equal to square root of x square plus y square அப்பா நமுக்கு mod z square என்தான் x square plus y square என்தான் அப்பா அவுடு result இப்படி அப்ப்பாய்சியே இப்படி x plus i y the whole square நல்லதானங்கள் x square plus y square நிறு இப்படி விருந்தது இங்கினியான x plus delta x the whole square plus y plus delta y the whole square minus இப்படி x plus i y the whole square நம் கெந்திருதாம் x square plus y square x square plus y square divided by delta x plus i delta y ok இனி நம்மில் உடு செய்கின்னது நம்க்கு இதனை உன்ன shortன் செய்யாம் அதனை வேண்டிட்டு நம்க்கு விடையேன் இடுப் பின்ன expand இதோ கதம் கெந்தகிட்டானும் x square plus 2x delta x plus delta x the whole square plus y square plus 2y delta y plus delta y the whole square minus x square minus y square divided by delta x plus i delta y we will cancel it x square um x square um cancel it and then y square um we will cancel it y square um we will cancel it we will cancel it y square and cancel it ok, இவ்விடைக் கிட்டுந்து நம்க்கு இந்த 2x delta x delta x the whole square 2y delta y delta y the whole square அதனும் என்றுக்கு நம்க்கு இங்கு நேல்தாம் delta x நான் நான் உட்சிர் எடுத்தது 2x plus delta x ok, plus இவ்விடை நான் delta y நான் உட்சிர் எடுத்தது 2y plus delta y divided by delta x plus i delta y நேல்தாம் ok அப்பு என்கு இவிடத்து limit என்று கிட்டும் நான் direct ஏட்டு எடுதுவான் limit delta z tends to zero இவிடத்து limitல் நான் direct ஏட்டு கொடுக்கான் தொட்ட அல்லை வண்டாய் இதைக்கா f of z plus delta z minus f of z divided by delta z equal to limit delta x tends to zero 
and delta y equal to 0. We can take it another delta x into 2x plus delta x plus delta y into 2y plus delta y divided by delta x plus i delta y. Then we have delta y equal to 0 and apply it. Then we have the limit delta x tends to 0 delta x into 2x plus delta x divided by delta x. We have to cancel it. Then we have the limit delta x tends to 0 2x plus delta x. Then we have delta x tends to 0 and approach it. Then we have 2x plus 0. 2x plus 0 that is equal to 2x. Now we have to get along the real axis. What do we have to do? Let delta z tends to 0. Along the imaginary axis. Imaginary axis. What do we have to do? Delta y tends to 0 and delta x equal to 0. Now we have to get the limit. Delta Z tends to 0, F of Z plus Delta Z minus F of Z divided by Delta Z equal to, equal to limit Delta Y tends to 0 and Delta X equal to 0. We will get the function of Delta X plus Delta X into X 2X plus uh, delta x plus delta y into 2y plus delta y divided by delta x plus i delta y. In the case, we will learn delta x equal to 0 apply to the limit delta y tends to 0 delta y into 2y plus delta y divided by delta y. Delta x is 0. We will cancel it. We will cancel it. We will Limit delta y tends to 0, 2y plus delta y. We will get them in the term which is equal to 2y. Now we will get the limit to 2x. We will get the limit to 2x. We will get the limit to 2x. 2x and 2y equal. 2y equal. This is a mistake. i delta y. We will get the limit to i. அப்போம் இவிட நமுக்கு எப்படு விடு i என்ன வரையின் காரியம் பாக்கிக்கிடக்கு அப்போம் இனிக்கு கிட்டந்து 2y divided by i என்னான இது இதின் நமுக்கு 1 by i இனே 1 by i இனே இனிக்கு minus i என்னுடா சோ அப்போம் இதினே minus 2y i என்னுடா உங்கு இந்த அனங்கில் இக்குல் அல்லா இச்சு தெட்டிப்போம் பாடில்லும் நம்மல f of z plus delta z minus f of z divided by delta z tends to does not exist tends to different limits in the parana does not exist for all z not equal to zero zero kinder nam ladi prove it in the don't namak in the parana f of z equal to mod z square is differentiable only at z equal to 0. z equal to 0 वोले मात्र आण अद differentiable आयट लद अन्न परें. अलेंगिल no more differentiable at z equal to 0. z not equal to 0 अन्न परें. इत्रें कारिंगल आण इतले परें. नी next problem नो काम. Show that f of z equal to z raised to n is differentiable for all z n greater than or equal to 1. That f of z equal to z raised to n and the differentiable on and prove we are not one. We are not the differentiable on and the limit in the n into z raised to n minus 1 on and we are not the prove 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 here f of z equal to z raised to n so we are not the consider we are not the limit we are not the limit we are not the limit consider f of z plus delta z minus f of z divided by delta z. நம்க்கு expand on the gm போன்றா நம்க்கு risk காண்டு. அப்பு தம்க்கு z plus delta z f of z equal to z raised to n. So f of z plus delta z அந்த இருக்கும் z plus delta z the whole raised to n minus z raised to n divided by 
ഡെൽറ്റ സെൻറ്റർ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇതിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ബൈനോമിയൽ ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഡെൽറ്റ സെറ്റിന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിനെ എ റേസ് ടു എൻ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അതല്ലേ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്താ നമുക്കറിയില്ലേ എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു ആ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നമ്മളിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ബി റേസ് ടു എൻ ഇനി വരില്ലേ ആ ഒരു ഫോമിൽ സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സെഡ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എൻ സി വൺ സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡെൽറ്റ സെഡ് പ്ലസ് എൻ സി ടു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ സെഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആരും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു സെഡ് റേസ് ടു എന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇത്രയും എഴുതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കിയേ ഈ സെഡ് റേസ് ടു എന്നും സെഡ് റേസ് ടു എന്നും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ സെഡ് ഉണ്ട് ആ ഡെൽറ്റ സെഡിനെ ഒക്കെ ഔട്ട് സെഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡെൽറ്റ സെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ സി വൺ സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തതിൽ എൻ സി ടു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഒരു ഡെൽറ്റ സെഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ സെഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് എൻ സി വൺ എന്താണ് എൻ സി വൺ ഈസ് എൻ തന്നെയാണല്ലേ ഈ എൻ ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഡെൽറ്റ സെഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതല്ലേ എഫ് ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സെഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ സെഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ എൻ ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ സെഡ് പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഡെൽറ്റ സെഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ സെഡിനെ സീറോയിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ കാരണം എന്താ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഡെൽറ്റ സെഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടേംസും സീറോ ആയി പോകും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ദസ് ഇസ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അത് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ആകെ രണ്ട് പ്രോബ്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് യൂസിംഗ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സെഡ് പ്ലസ് ആയി എയ്റ്റ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി സെഡ് ഓഫ് ടു സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ സെഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സെഡ് സ്ക്വയർ മ
പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം തരാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട